Ada syarat baru yang harus dipenuhi bagi PMI yang mau pulang ke tanah air selama lebaran Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Buat teman-teman PMI yang mau pulang ke tanah air dalam periode waktu dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021, selain teman-teman diharuskan membawa surat tes PCR negatif COVID-19, teman-teman juga diwajibkan memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Dan SIKM ini harus dilengkapi dengan tanda tangan oleh pejabat perwakilan RI di luar negeri, Uh, seumpama uh, di Hong Kong itu harus memiliki tanda tangan dari KJRI Hong Kong seumpama yang dari Taiwan harus memiliki tanda tangan dari pejabat KDEI Taipei begitu juga yang dari uh, negara lainnya harus berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara penempatan Anda pekerja Seperti KDI Taipei pun uh, juga sudah memberikan pengumuman ya guys buat teman-teman yang mau uh, pulang ke tanah air di masa hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah nanti yaitu pada periode tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 menghimbau untuk para PMI yang ada di Taiwan Uh, untuk tidak melakukan perjalanan mudik, terus bagi PMI yang dalam periode waktu tersebut terpaksa melakukan perjalanan ke tanah air dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja seperti finish kontrak wajib memiliki SIKM atau surat keluar masuk surat izin keluar masuk ya guys dan ini harus dilengkapi dengan tanda tangan pejabat KDI Taipei sebagai persyaratan untuk dapat melakukan perjalanan so tanpa SIKM ini teman-teman tidak bisa mudik ke tanah air cara atau prosedur pengajuan SIKM di KDI Taipei adalah yang pertama persyaratan dokumennya yang harus dipenuhi yaitu formulir SIKM yang telah diisi dan template formulir bisa diunduh di websitenya KDI Taipei yang kedua paspor, yang ketiga ARC dan yang keempat tiket pesawat dengan jadwal penerbangan antara 6 Mei sampai 17 Mei 2021 untuk pengurusan dokumen bisa langsung datang ke kantornya KDI Taipei bisa juga melalui kantor pos atau itu dokumen yang udah disiapkan tadi guys di poskan dikirim ke kantor KDI Taipei nah yang lewat pos ini pemohon wajib menyediakan amplop balasan yang sudah dilengkapi dengan alamat tujuan dan perangkau senilai dengan tujuan pos Pengurusan SIKM di KDI Taipei tidak dipungut biaya alias gratis bagi PMI di Taiwan yang dalam periode tersebut terpaksa melakukan perjalanan mudik tetap diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di Taiwan ataupun juga yang ada di Indonesia. Yang boleh pulang ke tanah air selama lebaran dari tanggal 6 hingga 17 Mei itu yang udah finish kontrak ya guys yang benar-benar mendesak yang udah diharuskan untuk pulang ke tanah air bukan untuk yang cuti buat yang cuti otomatis tidak bisa pulang ke tanah air KJRI Hong Kong pun juga memberikan himbauan yang sama ya guys buat teman-teman PMI yang ada di Hong Kong yang mungkin dalam kondisi mendesak yang diharuskan untuk pulang ke tanah air juga wajib membawa surat keterangan jalan dari KJRI jadi guys buat teman-teman yang udah finish kontrak yang udah mau pulang ke tanah air ini masih bisa pulang ya masih bisa melakukan perjalanan ke Indonesia cuma e, persyaratannya makin ribet aja apalagi ini nanti di Indonesia mulai 22 April ini sudah mulai diperketat untuk perjalanan jadi Satgas COVID-19 mengeluarkan addendum surat edaran nomor 13 tahun 2021 e, yang isinya memperketat persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN selama H14 dan H7 
kalau kemarin kan dari surat edaran Satgas nomor 13 tahun 2021 larangan mudik lebaran itu berlaku pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 cuma saat ini ada agendum atau direvisi ulang atau ada tambahan maksudnya yaitu periode H14 periode H14 ini atau adendum surat edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 Jadi periode H-14 ini e, menjelang masa peniadaan mudik atau masa lebaran ya Terus periode H-7 itu pasca masa peniadaan mudik atau pasca lebaran Yaitu mulai dari e, 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021 Pokoknya intinya ini dari mulai tanggal 22 April hingga 24 Mei itu pelaku perjalanan di e, dalam negeri, di tanah air itu sangat amat diperketat ya guys. Cuma untuk repatriasi PMI itu masih tetap ada penerbangan guys, masih ada angkutan, masih ada transportasi di Indonesia. Seperti yang dilansir dari Kompas.com, pihak PT Angkasa Pura 2 di bandara Soekarno-Hatta itu selama pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN itu masih akan tetap ada penerbangan pesawat di bandara terus pihak e, PT Angkasa Pura juga menjelaskan untuk hari hanya nanti yaitu tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 tetap ada penerbangan khusus ya untuk repatriasi PMI terus perjalanan dinas dan lain-lain yang sifatnya ini khusus ya selanjutnya mari kita simak himbauan dari Ibu Ida Fauzia Menteri Ketenaga Kerjaan RI Ibu Ida ini menghimbau kepada seluruh PMI yang ada di penjuru dunia untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pekerja migran Indonesia di Timur Tengah, Asia Pasifik, Eropa, dan berbagai negara di penjuru dunia. Apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat, dan mendapatkan limpahan keberkahan. Puasa Ramadan sudah dimulai. Sebulan lagi lebaran akan tiba. Tentu banyak di antara para PMI yang ingin mudik karena rindu dengan ibu, bapak, anak, dan kerabat lainnya di kampung halaman. Dalam kesempatan ini, saya sangat berharap meminta agar niat mudik ditunda dulu. Meskipun pandemi COVID terus diatasi dan program vaksin tengah berjalan, namun situasi belum sepenuhnya kondusif, belum aman. Kemungkinan untuk tertular COVID dalam perjalanan masih sangat besar karena penerbangan yang panjang dan lama menuju tanah air. Kasihan jika keluarga di kampung ikut terkena nantinya. Lagi pula setelah mudik selesai dan ingin kembali bekerja, belum tentu negara tujuan memperbolehkan para PMI masuk kembali. Kalaupun boleh, Persyaratannya pasti sangat ketat. Teman-teman harus lulus tes PCR, harus dikarantina dua minggu dan sebagainya. Maka bersabarlah dulu. Sementara permohonan maaf kepada ibu dan bapak di kampung bisa dilakukan melalui video call atau telepon. Uang lebaran untuk anak-anak bisa ditransfer. Hadiah-hadiah bagi mereka bisa dikirimkan lewat pos. Banyak cara yang aman untuk menunjukkan cinta dan rindu kita kepada keluarga. Salam dari saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Kami selalu berdoa agar para PMI tetap selamat, murah rizki, sehat, dan produktif di negeri orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.